校教学楼一楼不为人知的秘密。众所周知，英校有个学校。上期小妖姐姐已经和大家揭秘了教学楼外的秘密。考虑到教学楼的三层在地图上都有位置，并且内容太多，今天小妖就先带大家探访一楼。学生们会在早上八点进入教学楼上课。进入大门，映入眼帘的是一排排的储物柜。学生们平时的杂物就摆放在柜子里。大厅的墙上有五个告示。其中有三个能看清字体的告示，会在很多地方都出现。校长特意告知了一句话：霸凌是犯罪，发现的话会给予处分哦。话说，曾经这个学校里有人因为过这件事被处分吗？走进来会发现左右边都有房间，我们就从左边一开始，一间一间来探秘。最左边是一开二班，黑板的左边是课程表，右边是不能霸凌的告示。每间教室的格局都是一样的，诡异的不是教室，而是教室里学习的氛围。你们看，学生们还没到，国语老师就急冲冲的来上课，自说自话的，也不管学生。而学生不是玩手机，就是睡觉。你们看，明明学生们都坐在左边，老师却朝着右边一直说话，右边也没学生啊。最令人惊奇的是老师的手势。天啊，这和我们之前揭秘的烧烤混混，还有教堂修女那种祈福的手势是一模一样的。对了，大家应该知道。隔壁那个才是女主的班吧？两个一样的教室，为什么这个不是呢？来，当我们点击每一个同学的属性的时候，会发现女主和他们都是陌生人，也就是说女主不认识他们，同学之间怎么会不认识呢？但是隔壁的一班就不同了，每一个同学都和女主都是熟人，这也就证明了女主的班就是一班。上课的时候，学生们都是玩手机、睡大觉，反而在下课的时候，你才会看到学生们会学学习。写写作业，难道是大家都不喜欢老师们的课吗？一楼只有这两间教室，再过来是一个休息区，大家可以在自动贩卖机喝喝饮料什么的。出来后就是男厕和女厕，通过楼梯口往右走，可以看到一个保健室。保健室就是我们的医务室，室内的储物柜上面摆满了药品，但是里面并没有校医或者管理员，这样似乎有点不太安全。保健室的旁边是教员室。学校里不上课的老师都会在这里坐着，整体没有什么奇怪的。最令人不解的就是这个叫花子的机器人。小妖有点不明白，这个机器人在这里究竟有什么用途？他也不能对话，也不能工作，还占着过道的位置。最古怪的是他的名字。要知道，花子是恐怖传说了很可怕的一个小女孩的名字。这个机器人可以起任何名字，为什么要起这个名字呢？教员室的旁边就是我们的校长室了，这扇门打不开。校长，室外的门也是封闭的。我们先说说最后这间广播室，这间房没什么特别的，主要就是用来播报通知的。那么，我们回到校长室，之前教过大家两种进入的方法，我们这次选择用温和一点的。卡进去后会发现，校长办公室简直和黑帮办公室一模一样，一样的装潢，差不多的摆设。办公室的字画写的是“天道酬勤”，我们可以看到书柜的右边都是奖状，还有一个和女主家一模一样的花瓶。这个花瓶和宫殿的也一样，是个古董。再看书柜的左边，这古董就更多了，摆满了一整个左边的书柜。由此可见，校长是个非常富有的人，所以他才要把他办公室关得紧紧的。是不是怕被别人看见这些宝物？不过，怕别人看见的恐怕不只有这些。来，大家好好看看这些历届的校长，请记住这两张。小妖带你们看看。我们先来到主室屋，可以看到主室屋外面有两个告示。而左边这个逃犯长得和第三张的一模一样。接下来我们来到向日葵族老大的办公室，看到了吗？他和第七张照片长得非常的像。这历届的校长，为什么长得和这些坏人都如此相似呢？加上学校和向日葵族离得这么近，很难不让人怀疑他们之间的关联。小妖还发现一件事：当他们来学校打我的时候，看到了吗？大多数学生都是无动于衷的，但是我们的体育老师。蓝猫还有这两个男同学都会站出来，并且老师的战斗力非常强，轻轻松松就把向日葵族老大都拿下了。现在我们背起这个老大，怎么消失了？跑哪儿去了？怎么在这？我们把他抱到校门口，来，大家仔细看看，有没有觉得校长和向日葵族族长长得也非常相似？难道他俩也是兄弟们？那要是有这层关系的话，前面的一切不解的突然就解释通了。好了，教学楼一楼的秘密就揭秘到这，下期继续揭秘更古怪的二楼，记得来看哦。